আমাদেরকে সবুজ খাবার খেতে হবে সবুজ খাবার বলতে বলে আমি যেটু ধানকুনি পাতা ভর্তা করে নিই আমি যেটু গন্ধ বাদল পাতাকে ভর্তা করে নিই আমি যেটু পুদিনা পাতাকে ভর্তা করে নিই আমি যেটু সজনার সালকে ভর্তা করে নিই আমি যদি রসুনের সাথে একটু সজনা পাতা একটু পুদিনা পাতা একটু ধানকুনি পাতা বা যে কোনো একটি সাল দিয়ে একটু ভর্তা করে নিই তাহলে পরেও আমাদের যে সবুজ খাবার আমাদের স্টমাককে ঠান্ডা রাখে সবুজ খাবার আমাদের জন্য খাদ্যভ্যাসের ভিতরে আমাদের চর্মরোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে সকল খাবারই যদি আমরা সবুজের অংশ বাড়াই দিতে পারি সকল খাবারের ভিতরে যদি আমরা একটু একটু করে স্যুপ একটু একটু করে জুস খেতে পারি আধুনিক বিশ্বগুলো কী করতেছে খাদ্যের সাথে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য তারা স্যুপের পরিমাণ বাড়াই দিয়েছে সালাতের পরিমাণ প্রতিদিন কমপক্ষে দুশো থেকে আড়াইশো গ্রাম সালাদ আমাদেরকে খেতেই হবে আর সালাদের মধ্যে দধি এবং বিট লবণ এবং অলিভ অয়েল সালাতের মধ্যে এই তিনটা জিনিস থাকতে হবে কালো লবণ বিট লবণ মানে চরক এবং বিধান বলছে যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হারবাল হইল মধু তারপরে হইল আপনার কালো লবণ যেটা এটা খনিজ লবণ যেটা মাটির নিচে পাওয়া যায় আমরা সাদা লবণ সারফেসটা খাই এটা একটু হাই প্রেশার হতে পারে হাই প্রেশার হয় এটা একটু খাবারের সাথে খেলেই ভালো কাঁচা না খেলেই ভালো চিনি বেশি খেলে দেড়শো রোগ সৃষ্টি করে মানে একশো পঞ্চাশটা রোগের উৎপত্তি আছে চিনির থেকে অতএব চিনি বাদ দিয়ে আমাদেরকে গুড় খেতে হবে আমাদেরকে মোলাসিস খেতে হবে আমাদেরকে মধু খেতে হবে আমাদেরকে জ্যৈষ্ঠ মধু খেতে হবে চিনির পরিবর্তে আমরা কিসমিস ব্যবহার করতে পারি চিনির পরিবর্তে আমরা স্টেভিয়া ব্যবহার করতে পারি চিনির পরিবর্তে আমরা কুরমা খেজুর ব্যবহার করতে পারি বিকল্প যত চিনি আছে সব চিনি আমরা খেতে পারি যদি সেটা আমাদের রং সাদানা 